আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করি প্রত্যেকে অনেক বেশি ভালো আছো আজকে আমি এই কথা বলবো তোমাদের সাথে ক্লাস 8 এর ইংরেজি বইটা নিয়ে যেটা তোমরা 2024 সালে তোমাদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পেতে যাচ্ছো সো আমরা যদি ইনডেক্সটা পড়ে নেই তাহলে আসলে আমাদের মোটামুটি ধারণাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আমাদের বই কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে নাকি পুরোটাই চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে সো ফারস্টে আমরা আমাদের ইন্টারফেসে প্রবেশ করি যেমনটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের একদম প্রথম পেজ সো প্রথম পেজের উপরে যেমনটা লেখা থাকে আর কি ডেভেলপড বাই দ্য ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড টেক্সট বুক বোর্ড এজ এ টেক্সট বুক অ্যাকর্ডিং টু দ্য ন্যাশনাল কারিকুলাম টু ফর ক্লাস এইট ফ্রম দ্য অ্যাকাডেমিক ইয়ার টু অর্থাৎ দুই সালে যে নতুন কারিকুলামটা চারু হয়েছিল সেই ধারাবাহিকতায় দুই সাল থেকে এই বইটা ক্লাস এইটের স্টুডেন্টদের জন্য মেইন টেক্সট বুক ওকে সো যেমনটা তোমরা জানো এগুলো কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল ভার্সন ওকে সো এখানে যারা রাইটার্স এবং এডিটর্স ছিলেন ওনাদের নাম এখানে মেনশন করা হয়েছে আমরা আমাদের ইন্ডেক্সে চলে যাই বা সূচিপত্রে চলে যাই তাহলে কিন্তু আমরা একটা বিশদ ধারণা নিতে পারবো আমাদের এই বইটা সম্পর্কে সো হেয়ার ইট ইস আমরা একদম শুরু থেকে পড়ে যাই দেখো সিরিয়াল নাও কতগুলো সিরিয়াল আছে দেখি টোটালি বারোটা অধ্যায় তোমাদের এবার ইংরেজি বই রয়েছে এক্সপিরিয়েন্স এবং পেইজ তিনটা কলামে ভাগ করা হয়েছে ওকে সো আমাদের প্রথম যে অধ্যায়টা সেটা হচ্ছে বিউটি ইন পয়েট্রি অর্থাৎ কবিতার মধ্যে সৌন্দর্য সেকেন্ড টপিক হচ্ছে দ্য বিজু ফেস্টিভ্যাল বিজু ফেস্টিভ্যাল সম্পর্কে আমরা হয়তো অনেকেই জানি যে এটা হচ্ছে চাকমাদের একটা জাতীয় উৎসব আমরা মুসলিমরা যেমন ঈদ পালন করি হিন্দুরা যেমন পূজা পালন করে তেমন চাকমা সম্প্রদায় যারা রয়েছে আমাদের বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাইরে ওনারা কিন্তু বিজু উৎসবটা পালন করে থাকে ধুমধাম করে ওকে নেক্সট পরবর্তী হচ্ছে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড পাওয়ার অর্থাৎ ভাষা এবং শক্তি ভাষা কিন্তু একটা অনেক বড় শক্তির উৎস এটা তোমার হয়তো জানো যেমন ইংলিশের দিকে তোমরা তাকিয়ে দেখতে পারো যে পুরো পৃথিবী কিন্তু ইংলিশ তার একদমই অচল বর্তমানে মিডল ইস্টে আরবির গুরুত্বটা অনেক বেশি তাই না ওকে আমরা পরবর্তী টপিকে যাই প্যারাফ্রেজিং অ্যান্ড রিপ্যারাফ্রেজিং ওকে প্যারাফ্রেজিং অ্যান্ড রিপ্যারাফ্রেজিং বলতে বলতে হচ্ছে শব্দান্তর ঠিক আছে একটা শব্দ থেকে অন্য একটা শব্দে রূপান্তর করা এবং অন্য একটা শব্দ থেকে আরেকটা শব্দে রূপান্তর করা হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং অ্যান্ড রিপ্যারাফ্রেজিং হ্যাঁ নেক্সট পরবর্তী হচ্ছে রাইটিং কোহেসিভলি রাইটিং কোহেসিভলি নিয়ে যদি তোমার আগে পরে না শুনে থাকে ম্যাথকে বলে দিই কোহেসিভলি হচ্ছে এমন এক ধরনের লেখা যেই লেখাটা মূলত একটা লেখার সাথে আর আরেকটা লেখার একদম সম্পূর্ণ মিল থাকবে ছন্দের মতো থাকবে এবং পাঠক এটা পড়ে খুবই আনন্দ পাবে খুব ইজি বুঝ খুব ইজি ওয়েতে এটা বুঝতে পারবে এ লেখাকে বলা হয় কোহেসিভলি লেখা সো এটা নিয়ে হয়তো বিস্তৃত আলোচনা ভিতরে দেওয়া হয়েছে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ ইন ফিউচারে ওকে নেক্সট হচ্ছে ইন্ট্রোডিউসিং সামওয়ান ফরমালি যখন আমরা ফরমালি কারোর সাথে দেখা করতে চাই তাহলে আমরা নিজেকে কিভাবে পরিচয় করিয়ে দিব অন্য সাথে সেই বিষয়টা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের বচনভঙ্গি এগুলো নিয়ে হয়তো আলোচনা করা হয়েছে এখানে ওকে নেক্সট হচ্ছে এ হোল ইন দ্য ফেন্স অর্থাৎ বেড়ার মধ্যে গর্ত এটা হতে পারে কোনো একটা কবিতা বা গল্প আই এম নট শিওর যেহেতু আমি এখনও ভিতরে দেখি নাই যে ভিতরে কি আছে ওকে নয় নাম্বার হচ্ছে রাইটিং ডিফারেন্টলি ও সরি আমরা আট নাম্বারটা মিস করে গেছি আট নাম্বার হচ্ছে লাইফ ইন দ্য উডস লাইফ ইন দ্য উডস মানে হচ্ছে যখন একটা মানুষ তার সে প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসতে চায় এবং তার হ্যাপিনেসটা প্রকৃতির মধ্যে লুকাইতে থাকে সে প্রকৃতিকে অনেক ভালোবাসে প্রকৃতির সাথে সময় পার করতে চায় তখন আমরা এটাকে বলতে পারি লাইফ ইন দ্য উডস এটা একটা মূলত কি বলে এটাকে বাগধারা বা একটা উক্তি বলতে পারি আমরা এটাকে নেক্সট হচ্ছে রাইটিং ডিফারেন্টলি অর্থাৎ ভিন্নতার সাথে লেখা এটা আমি বুঝতে পারলাম না হয়তো আলোচনা করলে তখন বুঝতে পারবো বা ভিতরে ডুমারলে বুঝে যাবে দশ নম্বর হচ্ছে সাকসেস ইন কাউন্টেড সুইটেস্ট এটা মূলত একটা কবিতা ঠিক আছে এটা মূলত একটা কবিতা এবং এই কবিতার লেখক হচ্ছে এমিলি ডিকিনসন সো উনি এই কবিতার মধ্যে সাফল্যতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন 
আমি এটা নিয়ে আলোচনা করে দিব নেক্সট ডে আপাতত ইনডেক্সটা পড়ে যাই কেমন এগারো নম্বর হচ্ছে দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস হচ্ছে আমাদের বিখ্যাত লেখক শেক্সপিয়ারের একটা বিখ্যাত নাটক আচ্ছা এবং বারো নম্বর হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স অ্যাপেন্ডিক্স এর মানে হচ্ছে যে নতুন কোনো কিছু অ্যাড করা শব্দের সাথে কোনো কিছু অ্যাড করা কি বলা হয় অ্যাপেন্ডিক্স বাড়তি কিছু যুক্ত করা আর কি যেমন আমরা সাফিক্স প্রিফিক্স পড়েছিলাম না অনেকটা এমনই তাকে বলা হয় অ্যাপেন্ডিক্স সো এই তো আমাদের সূচিপত্র তাই না আচ্ছা আমরা যদি একটু প্রথম প্রথম অধ্যায়ে একটু যাই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখা আছে বিউটি ইন পয়েট্রি বিউটি ইন পয়েট্রি অর্থাৎ কবিতার মধ্যে বা কাব্যের মধ্যে সৌন্দর্য একটা মেয়ে মেয়ের দিকে এই লেখাটা দেওয়া আছে উপরে হয়তো কিছু লেখা আছে হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বাবুল এ প্রত্য অভিব্যক্তিটি এক্সপ্রেশন পর বা পর তারপর জোড়ায় বা দলে নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করে এবং উত্তর দাও পরে পুরো ক্লাসে পুরো ক্লাসের সাথে তোমার উত্তর শেয়ার করো সো এই হচ্ছে একটা প্যাসেজের মতো এখানে এই প্যাসেজটা আর কি পড়তে বলতেছে আমাদের পড়ার পরে এমনিতে কিছু প্রশ্নের উত্তর আছে উত্তরগুলো দেওয়া লাগবে আর কি সো একটু পড়ি হ্যাঁ এবং আই এম সো হ্যাপি টুডে আই হ্যাভ বিন সিলেক্টেড টু সিং ইন দ্য অ্যানুয়াল কালচার প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে বার্ষিক যে একটা সাংস্কৃতিক উৎসব হয় সে উৎসবে সে গান গাওয়ার জন্য একটা পারমিশন পাইছে মাই টিচার লাইট মাই ভয়েস আমার শিক্ষক আমার যে কণ্ঠ বা স্বর সেটাকে অনেক পছন্দ করেছে সো মাচ অনেক দ্যাট শি কম্পেয়ার্ড মি তাই সে তুলনা করেছে উইথ রুনা লাইলা তার কণ্ঠ তার কাছে এতই ভালো লাগছে যে তাকে রুনা লাইলার সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে সে সেট সে আমাকে বলছে বা ম্যাডাম আর কি তাকে বলেছিল ইউর ভয়েস ইজ অ্যাজ সুইট অ্যাজ দ্যাট অফ রুনা লাইলা তোমার ভয়েসটা অনেকটা রুনা লাইলার কণ্ঠের মতো ওকে ওকে সো এই যে এখানে তোমাদের অনেক কিছু অনেক টাস্ক দেওয়া আছে এগুলো আমরা ইন ফিউচার আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আমরা একটু বইয়ের ভিতরে যাই দেখি সো একটা গল্প বা অনুচ্ছেদের মতো এখানে রয়েছে হুম একটা গল্পের মতোই রয়েছে এবং গল্পের নিচে কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে ওকে এখানে টাস্ক দেওয়া আছে একটা ফিল ইন দ্য গ্যাপস এখানে একটা কবিতা দেওয়া আছে ট্রু রয়্যালটি আচ্ছা সো যেমনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে কিন্তু একটা কনভারসেশনের পার্ট রয়েছে ঠিক আছে সো এগুলো আলোচনা করা উচিত তোমাদের সাথে বাট এক ভিডিওতে তো আলোচনা করলে ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাবে সে তো আমি এগুলো ইন ফিউচার আলোচনা করে দিব ইনশাল্লাহ ধারাবাহিকভাবে সো এই তো আসলে পুরো বই তো একসাথে ভিডিওতে আনা যাবে না অনেক বড় হয়ে যাবে আমরা ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে মোটামুটি বিভিন্ন ধরনের টপিক নিয়ে আমাদের এই বইটা সাজানো হয়েছে এবং একটা বিষয় তো ক্লিয়ার যে আগের যে বই ছিল এই বই থেকে বইটা টোটালি ভিন্ন কোনো টপিকই এখানে আগের টপিকগুলো এখানে একদমই নাই এবং আমি আসলে বিষয়টা বুঝতেছি না যে তোমাদের গ্রামার পার্টকে আলাদা রাখা হয়েছে কি না বা গ্রামারকে আদৌ আছে কি না ক্লাস এটি যদি গ্রামার পার্ট থেকে থাকে তাহলে আসলে মূলত এটা কোন টপিকে গ্রামারটা ইনক্লুড করা হয়েছে বা ইনক্লুড করা হবে আর গ্রামার কতটুকুই বা ক্লাস এটে পড়ানো হবে সেটা কিন্তু আমরা এখনও ক্লিয়ার না সো এই তো কথা হবে আরেকদিন অন্য একটা টপিক নিয়ে টিল দেন স্টেটিউন আসসালামু আলাইকুম